ഞാൻ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്ന എൻ്റെ നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൽ തന്നെ ഒരു ജോലി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ അന്ന് ഞാൻ അത്ര വിശ്വസിച്ചില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അന്ന് ഈ പൈസ ഒരു ഏജൻറ്റിന് കൊടുക്കാൻ ഇടയായത് അങ്ങനെ അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് തന്നെ ഞങ്ങളുടെ നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൻ്റെ ലൈസൻസ് ബാൻ ആകുകയും ആ ലൈസൻസ് പോവുകയും ചെയ്തു അപ്പോൾ ഒരു നല്ല ശരിക്കും ഒരു അത്ഭുതം എന്ന പോലെ തന്നെ എൻ്റെ ഹൗസ് എൻ്റെ നേഴ്സിംഗ് ഹോമിൻ്റെ ഓണർ ആ നേഴ്സിംഗ് ഹോം ഓണറിൻ്റെ മകൾക്ക് ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് നേഴ്സിംഗ് ഹോം ഉള്ള ഒരു വലിയ ഏജൻസി ആണ് ഏജൻ ഒരു വലിയ ഹോമാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരു സ്പോൺസർ ലെറ്റർ തരികയും അങ്ങനെ ഞങ്ങൾ വരുന്ന ചൊവ്വാഴ്ച അത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പോവുകയുമാണ് അപ്പം ഞാൻ അത് ഓർക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ പല രീതിയിലൂടെ ഞങ്ങൾ ശ്രമിച്ചിരുന്നു ഒരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു വിസയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതും അഞ്ച് വർഷത്തെ ഒരു സ്പോൺസർ ലെറ്റർ ഞങ്ങൾക്ക് കിട്ടി അത് സ്വത്തമായി പ്രാർത്ഥനയോടെ മാത്രമായി കിട്ടിയതുമാണെന്ന് ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറയുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഇതിൽ ഇവിടെ വന്നിട്ട് സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ തന്നെ ആദ്യമായിട്ട് ഞാൻ സാക്ഷ്യം പറയുന്നത് പോലെ പലപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പല അനുഗ്രഹങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ ദൈവം തന്നിട്ടുണ്ട് എന്നെ എന്നിട്ടും നേരത്തെ ബ്രദർ പറഞ്ഞ പോലെ ഇങ്ങനെ പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള ഒരു മടി കാരണം ഇതുവരെ പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഒരു ഇപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇപ്പം ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും ഇപ്പം നാട്ടിൽ എത്തേണ്ട ഒരു സ്ഥിതി ആയിരുന്നു മുമ്പ് കുറച്ച് ഇമിഗ്രേഷൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ഇപ്പോൾ ഒരു ഒമ്പത് മാസം എട്ട് എട്ട് ഒമ്പത് മാസമായിട്ട് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ നിന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു അങ്ങനെ അത്ഭുത വിധം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞങ്ങൾക്ക് വിസ വിസ എക്സ്റ്റെൻഷൻ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ അത് അടിച്ചു കിട്ടുമായിരുന്നു കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ആൻസർ കഴിഞ്ഞ ഒക്ടോബറിൽ ഞങ്ങൾ വിസയ്ക്ക് എക്സ്റ്റെൻഷന് വേണ്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തു അന്നേരം കമ്പനി അതിൻ്റെ സി ഒ എസ് നമ്പർ റിന്യൂ ചെയ്യാത്തതിൻ്റെ പേര് ഞങ്ങളുടെ വിസ റിജക്ഷൻ ആയിപ്പോയി അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരുപാട് പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ അപ്പീലിന് പോയി ഫസ്റ്റ് ഇയർ ട്രിബ്യൂണൽ അപ്പീലിന് പോയി അത് റിജക്ഷൻ ആയി അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഞങ്ങൾ നെക്സ്റ്റ് അപ്പം ട്രിബ്യൂണലിൽ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അപ്പീലിന് പോയി അതും റിജക്ഷൻ ആയി പിന്നെ അപ്പം ട്രിബ്യൂണലിലേക്ക് ഞങ്ങൾ അപ്ലിക്കേഷൻ അയച്ചു അപ്പം ഞങ്ങൾ ആകെ ഞങ്ങൾക്ക് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ തിരിച്ച് പോകണം ഇതിൻ്റെ മറുപടി വരുമ്പോഴേക്ക് നിങ്ങൾ ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ഡേയ്സിനുള്ളിൽ തിരിച്ച് പോകണം എന്നുള്ള രീതിയിലുള്ള ഒരു മറുപടിയായിരുന്നു അപ്പം ഞങ്ങൾ ഇത് ചെയ്യും എന്നുള്ളൊരു വല്ലാത്തൊരു അവസ്ഥയിലായിരുന്നു അപ്പോൾ തുടക്കത്തിൽ ഇത് വലിയൊരു മറ്റേ സി ഒ എസ് റിന്യൂ ചെയ്തില്ല സ്പോൺസർഷിപ്പ് നമ്പർ റിന്യൂ ചെയ്തില്ല എന്നുള്ള പേരിലാണ് ഞങ്ങളുടെ അത് നഷ്ടപ്പെട്ടത് അപ്പം ആദ്യം കരുതി അത് ജസ്റ്റ് റിന്യൂ ചെയ്താൽ മതി പിന്നീട് അതിനെ തുടർന്ന് ഒരുപാട് ഒരുപാട് സാലറി ഗവൺമെൻറ് മീറ്റ് ചെയ്തില്ല അങ്ങനെ ഒത്തിരി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പല അപ്പീൽ പോയി ഇൻജെക്ഷൻ ആയി അങ്ങനത്തെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇവിടെ പോളി ബ്രദറൊക്കെ ആയിട്ട് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കുകയും ഞങ്ങൾക്ക് മൂന്ന് വചനം ക്ലെയിം ചെയ്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് തന്നിരുന്നു ഒന്ന് ഒന്ന് ഞാൻ നിനക്ക് മുൻപേ പോയി മലകൾ നിരപ്പാക്കുകയും പിച്ചള വാതിലുകൾ തകർക്കുകയും ഇരുമ്പോൾ ആപ്പിളുകൾ ഒടിക്കുകയും ചെയ്യും എന്ന വചനത്തിന്റെ യോഗ്യതയാൽ ഈ വിസ പ്രശ്നങ്ങളുടെ മേലുള്ള എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കാനായിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഒരു വചനം അവന്റെ പൂർണ്ണതയുടെ നാമത്തിൽ നാം എല്ലാം കൃപയ്ക്കുമേൽ കൃപ സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന ഒരു വചനവും പിന്നെ നിങ്ങൾ വേഗത്തിലോടുകയോ തിടുക്കം കൂട്ടുകയോ വേണ്ട ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവമായി കർത്താവാണ് ഞങ്ങളുടെ കാവൽക്കാരൻ എന്നുള്ളൊരു വചനം ക്ലെയിം ചെയ്ത് വിശ്വാസ പ്രവാഹം ചെയ്യി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഉറച്ചൊരു വിശ്വാസത്തിൽ ഇത്രയും നാൾ പ്രാർത്ഥിച്ചു അതിനിടയിൽ മുഴുവൻ ഇടയ്ക്കൊക്കെ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഒത്തിരി തവണ പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് കുടുംബ പ്രാർത്ഥനയിലൊക്കെ ഞങ്ങൾ കുറച്ച് അലസതയൊക്കെ കാണിച്ചു അപ്പൊ ബ്രദർ ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥനയിൽ അവർ ചൈതന്യം കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞങ്ങൾ ഊർജിതമായിട്ട്
ചേട്ടി അപ്പൊ ബ്രദർ തന്നെ അന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞിരുന്നു ഒരു ഒരു ഫ്രണ്ട് വഴി ഒരു ജോലി കിട്ടുന്നതായിട്ടും അവരെ ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ട് നിങ്ങള് തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതായിട്ട് കാണുന്നുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ എന്താ ആരാണ് എന്താണെന്ന് അറിയില്ല അവസാനം ശരിക്കും പറഞ്ഞ സിഖുകാരനാണ് അവയിട്ട് വലിയ പരിചയമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ അയാൾ വഴിയാണ് ഈ ജോലി കിട്ടിയതും കമ്പനി എന്തും അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റിനും എന്ത് തരാനും എന്ത് എല്ലാം കൊണ്ടും വളരെ ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടൊരു കമ്പനി വന്ന് ചേരുകയും തക്ക സമയത്ത് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു എന്നുള്ള അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയൊരു ഇതായിരുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് ഇന്ന് ട്വന്റി എയ്റ്റ് വീക്സ് ആണ് അപ്പൊ എനിക്ക് ഒത്തിരി വൈ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ പാടില്ലാത്തതാണ് അപ്പൊ ഈ മൺഡേ ഞങ്ങൾ പോവാണ് നാട്ടിലേക്ക് ടു വീക്സ് ഹസ്ബൻഡ് കൂടെ വരുന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ ഡെലിവറി കാര്യങ്ങൾ നാട്ടിലായിട്ട് വരാൻ പ്ലാൻ ചെയ്തിരിക്കും അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങൾ ആഗ്രഹിച്ച സമയത്ത് തക്ക സമയത്ത് ദൈവം പ്രവർത്തിച്ചു ഏറ്റവും നന്ദിയോടെയാണ് ഞാൻ ഞങ്ങളോട് നിൽക്കുന്നത്